ఉంటాడు ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ചെരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് കുഞ്ഞാപ്പു മുഹമ്മദ് റാഫി നമ്മുടെ അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളെയും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് അമ്മാവൻ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഇനിയും വീഡിയോ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പ മരച്ചീനി മരച്ചീനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ സാധാരണ അതെ കാന്താരി മുളക് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അധികം മൂപ്പാകാത്ത ദീപാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദീപാൻ ദീപാൻ ഈ പുളിന്റെ പേര് കപ്പന്റെ പേര് ദീപാൻ ദീപാനാണ് ആറുമാസം പ്രായമായ പൂളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മലപ്പുറം ഇവിടെ ഒക്കെ പൂളാട്ടോ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നത് മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എൻബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാപ്പൂവിന്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പ പറിക്കാം ഇത് കത്തിയാണ് കത്തി കൊണ്ട് ആദ്യം വിളിച്ചിരിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടഞ്ഞ മണ്ണാകായിട്ടാത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മൺവെട്ടിയിട്ട് ഇത് കളച്ച് നീക്കേണ്ടി വരും മണ്ണ് ഞാൻ പറച്ച കിട്ടൂല ഇത് നല്ല ഒഴുത് പറച്ച മണ്ണായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ വലിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഓമ്പായതുകൊണ്ടാട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കപ്പ പറിച്ചെടുത്താണ് ചെറിയ മരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് വെട്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കപ്പ നമുക്ക് അതിന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടാവും ഒരു വയറ് നിറച്ചൊരു മൂന്നാക്കുന്ന അതല്ല ഉണ്ടാവും വെട്ടിയെടുത്ത കപ്പ നമുക്ക് തൊലി കളയണം ഏഹ് ആദ്യം കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക എന്നാൽ എളുപ്പമാണ് ചളിയാകുന്ന പഠിച്ചാൽ കഴുകിയെടുക്കാൻ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകണം നന്നായിട്ട് കഴുകണം ചളി കണ്ട ഈ ചളി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തൊലിച്ചെടുത്ത് ഇത് മറ്റേ ചളിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അല്പം കാന്താരി മുളക് പച്ച കാന്ത ഫ്രഷ് ഏഹ് തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതും കൂട്ടിയാണ് വെക്കല് കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് സാധാ മുളകാലും മതി അല്ലേ കാന്താരിയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതേമാതിരി ചളിയായ കപ്പയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പൊ കണ്ടല്ലേ വൃത്തി അതേമാതിരി കറിവേപ്പിന്റെ തന്നെ അതും അതിന്റെ അണുക്കളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി വൃത്തിയാക്കുക അതേമാതിരി കാന്താരി മുളക് അതും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്താ വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം ഊറ്റി ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിൽ പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ കൊത്തി നുറുക്കണം അല്ലാതെ ഇത് കട്ടിമ്പായി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ പാടില്ല കൊത്തി നുറുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി മുടന്ത കപ്പളെ കൊട്ടുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ ഇരുമ്പ് അധികം ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ ചേരുമ്പോൾ വേറെ രുചി വരും ഇങ്ങനെ നുറുക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ശരി 
കൊച്ചുറുക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിയുങ്കിൽ ഇത് ഇരുമ്പല്ലാത്ത കത്തിയോണ്ട് അത് ശരിക്കും വെട്ടേണ്ടത് ഇരുമ്പും കൂളിയും കൂടി ആയ ടേസ്റ്റ് കുറയുന്ന അങ്ങനെയുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മുടന്ത് കാണല്ലേ കേട്ടോ കപ്പ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കൊത്തി നുറുക്കി ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടി ഉണ്ട് ഞെട്ടി ഭാഗം മുരണ്ടു എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടിത് നേരെ കുക്കറിലിട്ടില്ല കുക്കറിൽ എന്നിട്ട് സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക മൂടി മൂടിയില്ല എന്ന് കൊണ്ട് വെള്ളം എന്നിട്ട് മൂടുക നേരെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക ഒരു വിസിൽ അടിക്കണം അല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കപ്പ ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഒരു വിസിൽ അടിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചു ഇത് ഓഫ് ആക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് ഊറ്റ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ ഇതാ ഊറ്റി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിവാക്കാം ഒരു പകുതി വെള്ളം അതിൻ്റെ കട്ടിപ്പോയി കട്ടിപ്പ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ഉപ്പും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ 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 ഉപ്പ് ഒട്ടി സ്പൂൺ ആ പിന്നെ ചീര പറങ്കി ഇത് തരണുണ്ടാവും മുളക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് അല്ല ഇല്ല 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 ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാണ് നീട്ടി അല്ല അത് വേണ്ട സ്പൂണിൽ എടുക്കി അത് സ്പൂണിൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഇത്രയും വേണ്ടി വെച്ചാൽ എടുക്കി അങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ട് എന്താ ഉപ്പിടാൻ പോകണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാന്താരി മുളക് ഓക്കെ രണ്ട് വിസിൽ കൂടി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മള് പറഞ്ഞ മാതിരി വന്നിട്ട് വേറെ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് സ്വൽപ്പം ഓക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറുപടി കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് കടുക് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ കറിവേപ്പില എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട് കടുക് ഓക്കെ കടുക് ഇടാൻ പോവാണ് ചട്ടി ചൂടായി എണ്ണ ചൂടായി ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഓക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉള്ളി അടങ്ങും കടുകും എല്ലാം പോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വറവിടുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുകും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ വറവിട്ടതിട്ട് കപ്പ നേരിട്ട് നല്ല പോലെ കപ്പ വറവിട്ടത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അടിപൊളി നല്ല വാസന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോമ്പായത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നോമ്പിനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ വറവിട്ടത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളി വാസനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ വറുത്ത് വറവിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു പ്രശ്നം കേട്ടോ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉഷാറാണ് മറ്റേ അതിനോട് കൂടെ കുറച്ച് കട്ടൻ കാപ്പി കട്ടൻ കാപ്പിയോ കട്ടൻ ചായയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് മണിക്ക് ശേഷം കഴിക്കാം കഴിക്കാം അതേമാതിരി പത്ത് മണിക്ക് ഏഹ് കഴിക്കാം അതൊരു നാലാക്ക് നാല് സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം ഓക്കെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എന്നിവ ചെയ്തുക അപ്പൊ നല്ലൊരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ